జై స్వరాజ్య ఓ టీవీ వరంగల్ ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది ప్రపంచ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పురస్కరించుకుని జై స్వరాజ్య ఓ టీవీ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తా ఉంది ప్రస్తుతం మనతో సీనియర్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు అంటే వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా మాత్రమే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా న్యూరో సర్జన్ అంటే ఒక మంచి గుర్తింపున్న సీనియర్ డాక్టర్ ఇక్కడ వరంగ్ అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది వరల్డ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ డే పురస్కరించుకొని మరి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతినిత్యము అనేక బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కేసులు వస్తూ ఉన్న ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ పేషెంట్ కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ప్రస్తుత ఆధునిక టెక్నాలజీ ప్రకారం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందో శ్రీనివాస్ గారిని అడిగి తెలుసుకున్నా సో నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు సార్ మరి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రతినిత్యం అనేక బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లు వస్తూ ఉన్నాయి మరి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఒకవేళ ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తే పేషెంట్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ని ఎట్లా హౌ టు ఐడెంటిఫై అనేది ఇంపార్టెంట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో టూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి ఇస్కిమిక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అలా అలాగే ఎమరేజిక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఇస్కి ఇస్కిమిక్ బ్రెయిన్ ట్రో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది చాలా కామన్ ట్వంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్లో ఇస్కిమిక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్లో ఇమరేజ్ ఇస్కిమిక్ అనేది చాలా కామన్ కాబట్టి దాని గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఈ ఇస్కిమిక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఎట్లా హౌ టు ఐడెంటిఫై ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది బి ఫాస్ట్ అనేది ఒక నిమోనిక్ ఉంటుంది బి బ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ ఐసెట్ ఇష్యూస్ ఫాస్ట్ ఎఫ్ అంటే మన ఫేషియల్ డ్రూపింగ్ ఆమ్ 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 వీక్నెస్ అండ్ టైమ్ టు కాల్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో వీటిని మనం ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేసుకున్నామో ఇమీడియట్గా మనం అనేది న్యూరాలజీ కానీ న్యూరో సర్జరీ కానీ న్యూరో సర్జరీ డి డిపార్ట్మెంట్ని కలవాలి దీనిలో ఈ స్ట్రోక్ మేనేజ్మెంట్లో ఇవి ఏ విధంగా వస్తుంది మెయిన్గా మన డైట్ హ్యాబిట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏ విధంగా వచ్చేది అనేది ఒకటి మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకోటి నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి ఈ ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ మనం తీసుకునే ఫుడ్ కానీ ఏదేమైనా ఆయిలీ ఫుడ్ తీసుకోవడం తగ్గించుకోవాలి స్మోకింగ్ స్టాప్ చేసుకోవాలి డ్రింకింగ్ స్టాప్ చేసుకోవాలి నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఓల్డ్ ఏజ్లో కామన్గా అబౌవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కానీ తర్వాత డయాబెటిక్ కానీ హైపర్టెన్షివ్ కానీ వీళ్ళకు కామన్గా వస్తు వస్తుంటాయి సో వీటిని ఏంటంటే కొంచెం కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే వీటిని అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది దో దీనిలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి స్మాల్ వేజల్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లార్జ్ వేజల్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి ఈ వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది ఇమీడియట్గా మనము బ్రెయిన్ యాంజియో చేసుకోవాల్సి వస్తుంది గుండెకు ఉన్నటువంటి యాంజియోగ్రాము బ్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది ఆ బ్రెయిన్ యాంజోగ్రామ్ చేసినప్పుడు మనకు దానిలో లార్జ్ వెజల్ స్ట్రోక్ స్మాల్ వెజల్ స్ట్రోక్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ స్మాల్ వెజల్ స్ట్రోక్ను మనము వితిన్ త్రీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని థ్రాంబలైజ్ చేసి పేషెంట్ను ఇమీడియట్గా ఫంక్షన్ రికవరీ చేసే మార్గం ఉంటుంది ఒకవేళ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దాటిన తర్వాత మాత్రం ఇది డిఫికల్ట్ అవుతుంది స్మాల్ వెజల్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం లార్జ్ వెజల్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్లు అయితే మాత్రం ఈవెన్ ఈ థ్రాంబలైజ్ చేయొచ్చు అలాగే దాంతోపాటు థ్రాంబెక్టమ్ అనే మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమ్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తే ఛాతి నొప్పి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఇమ్మీడియట్లీ మనకు స్ట్రోక్ వచ్చింది అన్న ఒక సిమ్టమ్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ విషయానికి వస్తే దీనిపై అవగాహన అనేది చాలా మందికి తక్కువ అని చెప్పాలి అంటే ఏ సిమ్టమ్స్ ని బట్టి ఇది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అని గుర్తిస్తారు ఒకవేళ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటుంది వైద్య ఖర్చులు కూడా ఏ స్థాయిలో ఉంటాయి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లో సిమ్టమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను బి ఫాస్ట్ అనేది నిమోనిక్ బి అనేది బి 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 మీన్స్ బ్యాలెన్స్ ఇష్యూస్ ఈ మీన్స్ ఐసైట్ ఇష్యూస్ ఫాస్ట్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫేషియల్ డ్రూపింగ్ ఏ మీన్స్ ఆమ్ ఆమ్ వీక్నెస్ ఎస్ మీన్స్ స్పీచ్ డిఫికల్ట్ టీ అంటే టైమ్ టు కాల్ ఇవి ఇమీడియట్గా
ఐడెంటిఫై చేయడము ఒకటి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ హాస్పిటల్కి రావడం ఒకటి హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ డయాగ్నోస్ చేయడం ఒకటి వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసిందంటే ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిందంటే బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఈజీగా బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ లేట్ అయిందంటే మాత్రం బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ వెరీ వెరీ అంటే దానిలో స్మాల్ వెజల్ స్ట్రోక్స్ అయితే బయటకు వస్తారు బట్ ఫంక్షనల్ డిజబిలిటీ ఉంటుంది లార్జ్ వెజల్ స్ట్రోక్స్ అయితే ఈవెన్ డెత్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సజెస్ట్ చేసే చేయాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కంప్లీట్గా బెడ్ రీడన్ అయిపోయి ఉంటుంది జీవితాంతం అంతా కూడా బెడ్ రీడన్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ అనేది ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వస్తేనేమో ఫస్ట్ టైమే పేషెంట్ చనిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భంలో థర్డ్ టైం పేషెంట్ చనిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది మరి ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ విషయానికి వస్తే అంటే ఈ లెవెల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఛాన్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో దీనిలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి పోస్టర్ సర్క్యులేషన్ స్ట్రోక్స్ అయితే వెరీ సీరియస్ సీరియస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ వచ్చినప్పుడు స్మాల్గా వస్తా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవుతా ఉంటాయి ప్రోగ్రెస్ అయిన తర్వాత డెత్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో పోస్టర్ సర్క్యులేషన్ స్ట్రోక్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ యాంటీరియర్ సర్క్యులేషన్ స్ట్రోక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కానీ యాంటీ యాంటీరియర్ సర్క్యులేషన్ స్ట్రోక్లో ఫంక్షనల్ డిజబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్గా ఇది మాత్రం అట్లీస్ట్ బతికే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది యాంటీరియర్ సర్క్యులేషన్ స్ట్రోక్లో పోస్టర్ సర్క్యులేషన్లో ఫంక్షనల్ డిజబిలిటీ ఉంటుంది అలాగే చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ప్రతినిధి మీ కాడికి వచ్చే పేషెంట్స్ విషయానికి వస్తే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే పర్టికులర్గా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే అండ్ అండ్ యావరేజ్ ఒక వన్ ఆర్ టూ పేషెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి దిట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ ఇస్ వెరీ కామన్ సో ఇక్కడ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్గా ప్రస్త సమాజానికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటారు సో ఆల్రెడీ చెప్పాను స్మోకింగ్ అవాయిడ్స్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ అవాయిడ్ డ్రింకింగ్ సాల్ట్ తగ్గించుకోవాలి తర్వాత ఆయిల్ ఫుడ్ తగ్గించుకోవాలి ఇవి ఇంపార్టెంట్ అలాగే బీపీ షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి సో డైలీ వాకింగ్ అట్లాంటిది ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ అట్లాంటివి తీసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది ఇట్స్ మోర్ దాన్ వెరీ సీరియస్ దాన్ హార్ట్ స్ట్రోక్ అయినప్పటికీ కూడా దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుత ఆధునిక టెక్నాలజీ ప్రకారం అనేది ట్రీట్మెంట్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ మెయిన్గా పేషెంట్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త విషయాలకు వస్తే ఆల్కహాల్ అనేది చాలా డేంజర్ మరి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుంటాను బీపీని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ నుంచి పూర్తిగా మనము అధిగమించవచ్చు తప్పించుకోవచ్చు ఇలాంటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రా రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి పినాకిల్ హాస్పిటల్స్ చైర్మన్ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్ శ్రీనివాస్ గారు జై స్వరాజ్య ఓటీవీ ఎక్స్క్లూజివ్గా చెప్తూ ఉన్నారు